十块钱。十块钱。嗯朋友们，大家好，我是你们的老朋友漫步。咱们今天到山东省烟台市福山大集来赶一个年集。福山大集是烟台地区历史最悠久、规模最大的集市之一。根据《齐鲁晚报》的报道，明代万历四十六年成书的《福山县志》里就有关于福山大集逢三六九开市的记载了。进了腊月门，占地面积七十多亩的福山大集，无论平时还是周末，总是人山人海。咱们今天来的不巧，前两天一场大雪刚刚结束，道路边和集市里都泥泞不堪，赶集的人少了很多。但雪后空气格外清新，天空湛蓝澄透，让人有一种身在丽江的美好错觉。贴春联是中国人庆祝春节要做的第一件事情。每当春节将近，家家户户都会贴上崭新的春联，以表达对新的一年美好的祝愿。据说贴春联是在明太祖朱元璋的命令下得以在民间推广开来，并成为中国人最重要的春节习俗。每次来年，你看，没有少人来年，你可能都是三块钱一张，对吧？我说啦，我买这四张十块钱，行吗？这个，这个。啊，行啊，快行！四块钱一件，就按三块钱一件。哎，行，快点，这四件你们弄好了。这才行。哎，你这五十五块吗？这些对联有一米六的、一米八的、两米二的，最便宜的是十块钱一套，最贵的二十块钱左右。里边包括两个小福字和一个横批。金色的价格比墨色的稍微贵一点。我比较好奇的是，面对这么多的选择，老板家自己贴的时候会不会犯选择困难症呢？烟台是众所周知的雪窝子。根据统计，这里每年冬天有三十九天在下雪，比山东其他任何地方都要多很多。二零二三年十二月下旬的一场大雪，降雪量和积雪深度又创造了新的历史极值。烟台十二月二十一日的积雪深度为五十二厘米，被网友们戏称为“北极圈山东分圈”。也许是习惯了下大雪的原因吧。我来烟台之前看到的天气预报是前几天有小雪，可是到了之后发现这地面上的积雪深度。呃，他们用的一定是烟台当地的标准。嗯、我能进去拍一下那个锅吗，老板？好了，谢谢。什么？对，包干豆干。哎，来，这边香蕉，豆蕉，豆蕉。这里边还加了蔬菜了。啊，加芹菜叶。芹菜叶。啊。哦。这种白色的是什么啊？白色小米面的。经常看我视频的朋友们，估计已经学会铁板糊饼子了。这种边烙边蒸的做法都大同小异，热量通过铁板把饼子底面烙得酥脆，中间的气孔可以让下面锅里的水蒸气上来，把饼子蒸熟。微信收款不远。哇、哦、塞！海南芝麻香蕉，豆酱豆酱，一块五一斤，一块五一斤。海南芝麻香蕉，豆酱豆酱，一块五一斤，一块五一斤。
。赶集是一种历史悠久的民间风俗，南方称作赶墟或者赶场。在商品经济不发达的时代或者地区，赶集在人们的日常生活中扮演了重要的角色。尤其是居住地分散的农村，这种在地区中心城镇或者交通方便的村落里定期举办的集市，是人们购买生活必需品的重要场所。天都不容易哈啊！对，大起都行，你这样起行，半台起行，干什么起都行。哦，加上是香哈。啊，你加萝卜起，加哈哈，加萝卜这也行。十块钱。十块钱。啊，十块大一块。我一拉中拉特拉就哪个？对了，你看中哪一个？那哪个？你把。都是鲜的，都是鲜的。老板，你给我拿一包微辣的吧。这东西你放四角形的，跟放这里边不一样。哦，是吗？老板在瓶盖上用钥匙标记了辣度。卖花生油，花生米。卖花生油，花生米。卖花生油，花生米。卖花生油，花生米。卖花生油。天气特别冷的时候，看到这样肥瘦相间的猪肉，脑子里居然自动补全了红烧肉、回锅肉的镜头，果然是老天胃口好呀！膨化食品摊位是每个大街上都会有的，也是孩子们感激的快乐源泉之一。上层的七块钱一包，下层的五块钱一包。原来这种颜色的玉米棒是掺了黑米做出来的，我还是第一次看到。来，上上高，上上高，走。
这还是我们小时候那些老味道的。咱这人老是在山东。嗯。这手工做出来的啊。纯手工的。那这样黑的是什么？蓝莓。蓝莓，蓝莓糕。蓝莓糕。哦。明添加的。这个多少钱啊？那个贵的二十八一斤。山楂嘞。山楂十八一斤。哦，他这么写哈、啊？对，咱那个香果做的都是那个纯蓝莓的做的，不是加那个蓝莓粉啥的。哦，就做就是小蓝莓果做出来的。对，好东西哈、啊嗯。好，谢谢老板。嗯。龙须菜拌凉菜的，海里的石花菜。哦，深海的。凉水洗，凉水要泡泡就能吃了，凉拌的啊，这凉拌的啊，对，凉拌菜用的。这个多少钱一十五。哎呀，比这个海带也往下吃，海蜇比海蜇还好吃。是是，嗯，谢谢老板。哎，没事。大花，大花，这便宜了，十五二斤，十五二斤呢。这都不打卖的？这都是十块钱一碗。那个哈克东是不是仿的那个牌子？我也不不懂这个东西。哦，因为我看这个克东是什么黑物理，哎，不是，是什么国家签名商标？不是？这个咱也不懂。哎，反正这个他们。发货给发就是在西塔尔那边发货的啊微信收款四点九元。微信收款两元
本来天气预报今天也是有小雪的，所以很多摊位没有出摊平时这里的摊位是一个挨着一个，摆得满满当当的。
。咱们叶子来种完了，好吃的呢。都动了。没有。哎，我是这个这个。啊，你看，我是这个摘下的这个。啊，看你忘了，你忘了好看呢。嗯嗯。那好看的。这些很好看啊。对呀、啊，那好看的。是。这个外围这个，挖过它点就行，不管直不直，说挖过它没啥用。三块零六毛三十。这种紫黑色的甘蔗就是我们小时候的品种了，这里的价格是两块钱一斤。呃，这行人我就打上那个小标了，把那个脸遮住了，这个你放心行了。只要要粉儿啊，都是。没有哪能那样。
这是盐焗鸡蛋啊！啊，盐焗鸡蛋。两个都是盐焗的。啊、哦，都是盐焗的。嗯你这造型搞得很好啊！对，烟焗的就这么个造型啊，是吧？对。我这顶上还顶了个小鹌鹑蛋。对啊，我还放个好看的，就、呃、是好看嘛。对，嗯，这个怎么卖的？呃，这个鸡蛋是两块钱一个，十块钱六个。哦，鹌鹑鹌鹑蛋是十六一斤，买二十赠个烤鸡蛋。哦，谢谢啊，不客气啊。尝一尝，尝一尝，真的不想吃了，不要紧，不要紧，谢谢谢谢，尝。哎，刚出关了吗？哎呀，这个香啊！尝半斤吧，尝一尝，花钱，你你你尝点盆儿，不是一尝这个食欲就给勾引起来了，不闻好啊，想不买也不行了，你尝你就知道这个滋味儿呢，太好吃了，控制不住，干硬的他们尝。是啊，六十六十倒下，六十倒下。啊，他们一尝就知道是好东西，吃就吃出来了。嗯。我算小个钱。好嘞。你再尝一个。尝尝咱口味不要紧。嗯。还是热乎的好吃啊！热乎的更好吃啊！香，香。啊，吃饭啊！这个咱爱吃瘦肉的啊，瘦肉条。嗯，现在颜色还没起来啊。对。再有个十来分钟。对。可以瘦一条了啊。这是纯里脊肉的吗？对。拿起来嘛，拿起来。哎，把油都泡出来了。哎，这个油进来，没事。这个得卖多少钱一斤啊？这个卖八十八。八十八。这么冷的天也都吃摊哈？对。大二小罐五罐了。啊？大二小罐五罐了。什么？我是第五罐。啊，第五罐了。嗯。这不，呃。一个小呃四十分钟一锅、啊，这个不用，这个十五六分钟一锅。哦哦，这样的适合了，这个四十分钟哈。又分两个啊！一会儿就好看了。啊！谢谢老板。谢谢。现金东北木耳，现金马鲍鱼，鱿鱼哪儿？老板秘制的这些芝麻花生碎，才是让普通淀粉肠变成美食的关键。
我的山腰子太大了。今天太冷了，太冷了。炸面鱼是烟台这边的特色面食，和炸油条有点类似，不同的是面鱼用的是发酵好的面，炸好的面鱼外酥里嫩，暄软可口。老板，你在这儿做多少年了？五三级也得快十五年了。哦，光这一个级就快十五年了。之前在哪个级啊？东平藏家拿的。哦。炸面鱼的价格是八块钱一斤。谁干？你叫你就行。这是给你现炸的，你要叶子，我给你现给炸叶子。你小白天价是八八卡纳椒东西，七菜好吃。这个国家东西。不这等于我儿子，你跟我说，这等于我儿子，你多来一百个。这种是杠头火烧，因为它的面胚很硬，用手揉不动，需要用木杠翻压，所以叫做杠子头。它吃起来有很浓郁的小麦香味，而且越嚼越香。这个是黄金鱼，海洋的特产。黄金鱼啊！啊，对。哦，这些多少钱啊？花生有鸡蛋的，十六一斤。哦，这个鱼卡子啊，好漂亮。这些长方形的是当地俗称香掉牙的千层饼，它的外皮酥脆，里面的五香味或者甜味的馅儿。紫米的、大黄米的和豆沙的啊，一样一个。要要要热乎的呗？要热乎的啊。你到时候看时尚有这么多多没有啊？啊？哎，有几个吗？一三二三三四三五三六三七三八三九三。你上对的家，来了比我回来还一分钱多。这个，我念家长课是这个。哈哈哈哈哈！这个，这个这个这个这个
看吗？过年都不一定卖二十五啊。这个大虾二十啊，啊，就二十三，二十三哦，你看一个小的没有，我给你看看，不带菜小的多大的？哎，你不是买的这么大的吗？你说。哎呀，这个人吃饭在家坐月子，看看吧。哦，坐月子菜这个啦。这年轻人啊，真是。开锁，开罩，对，他们是干什么？这这个菜好好认识，坐月子啊！家人不说嘛，在家坐月子，坐好大点没事啊！好好好，这是啥意思？凉皮没了，凉皮没有了。我也是吃好好吃不好吃，反正我看我一分家的好。哎，是干干净净的啊，吃的放心。好多你好吃的。而且这油呀什么，你放心，饼都是现烙的。妈，油还冻着呢，你看看。都倒倒出来啊！你闻那个地方的和地方晒一晒，太冷了，今天。太冷了，太阳的地方晒。这张饼还要多久下一锅？那就等等一下。半分钟。这是酱香饼啊，对，主家酱香饼。土家酱香饼，土家酱香饼啊！这个酱香饼还有多少啊？十秒钟，十秒钟是吧？送送过来。啊，还有最后一步，这样好看，哎，这样才有好看。是。好了吗？漂亮。不能多刷，刷了都咸了哈。是摇的酱，它是咸，太咸了。咸哈，我高兴告诉你，它酱还是凉的，还是咸的哈。哦，吃吧。这酱是我是摇的。这是熬的豆瓣酱吗？反正欢迎自己弄哈。豆瓣酱是豆瓣酱，不是这个。哦。这是专用酱。是专用的，秘方酱。对，秘方酱。你酱香饼没有秘方，那都贵来了。你自己尝一下。好。跟他们的酱不一样，他们酱是甜的，我家是咸的。啊。这个饼的味道还可以吧，中规中矩。这一个有，有有接近一米长嘛？有没有啊，有啊。九十到一米。
，一斤一斤左右，左右。这，俺这这个地多、啊，<笑>你地在这卖吧，这个哈。呃，不一定在这个。不一定在这块儿，一地。妈呀，这个咋的可真是细心了！咸口的，咸口的，一样就好吃。那你给我来一口咸口的呗，别都来那个咸口的，一样一啊，对。反正你，你、嗯、这个咸口的啊，你都不用说好不好吃，你看着老有滋味了。这种江米果子虽然是炸的，但感觉不到很油，热着吃的时候非常好吃，软软糯糯的。